हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज हम आपको बताएंगे 33 साइज फोर टक्स ब्लाउज डायरेक्टली कपड़े पे कटिंग कैसे करें यहाँ पे हमारी 33 साइज है तो लेंथ हमें चाहिएगी 13 इंच तो हमने लिया है 13 प्लस हाफ इंच शोल्डर लेंगे हम 5 इंच नेकड़ लेंगे हम ढाई इंच बेक साइड का हमारा नेक होगा सेवन इंच नॉर्मली नेक है ये और पांच इंच आरमोल पे पॉइंट लगा के शोल्डर पे और पौने छह इंच हम आरमोल लेंगे आप यहाँ पे क्वार्टर इंच का सेप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो ऊपर की साइड में यानी शोल्डर साइड में क्वार्टर इंच का यहाँ पे हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट पॉइंट लगाएंगे सवा आठ इंच सवा इंच का हम राउंड सेप लगा देंगे ये जो राउंड सेप है वो है सवा इंच का ठीक है कमर है हमारी 28 कमर का फोर्थ पार्ट 7 इंच प्लस हाफ इंच डाट के लिए साढ़े सात इंच पे पॉइंट लगाइए और देखिए आप बेक साइड का पार्ट 13 तैयार रखते हो दो इंच का मार्जिन लीजिए यहाँ पे और दो इंच का मार्जिन यहाँ पे मार्जिन को मार्जिन लाइन पे मिला दीजिए अब आप बेक साइड की डाट के लिए चेस्ट का दसवा भाग लीजिएगा सवा तीन इंच पे बेक साइड की डाट डाट की चौड़ाई सिर्फ आधा इंच की होनी चाहिए लेंथ आप कम या ज्यादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पे चार इंच रखी है आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो किंतु तो चौड़ाई आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते अब आगे का पार्ट जब आप कटिंग करोगे तो ये बेक साइड का जो पार्ट है उसको कटिंग करके आप इससे आप एक इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेना क्यों लेना क्योंकि जब आगे के पार्ट में हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे ना तो उसमें आपको एक इंच चाहिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे एक इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा ताकि आपके पार्ट्स आगे पीछे के छोटे बड़े ना हो आधा इंच की हमारी डाट होती है और आधा इंच की हमारी कटिंग स्टिचिंग होती है अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इंच एक्स्ट्रा लिया है वैसे एक इंच नहीं लगता है दोनों सिलाई में किंतु जो हमारी बीच की डाट होगी आधा इंच की ना मार्जिन साइड की वो भी मैंने नीचे एक्स्ट्रा ले लिया है और दोनों की सिलाई का भी मैंने नीचे एक्स्ट्रा ले लिया है बाकी का जो पार्ट है बिल्कुल बराबर हम कटिंग करेंगे तो आप भी ध्यान रखिएगा की आगे के पार्ट में आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए ये चीज आप देख लीजिएगा कितना आपको सिलाई में जाएगा कितनी इंच की आप डाट लगाते हो तो वो आप एक्स्ट्रा लीजिएगा यहाँ पे वैसा ही मेजरमेंट है जैसे पीछे था यानी पांच इंच शोल्डर ढाई इंच नेक पीड़त और पौने छह इंच आरमोल और जो सेप था पीछे का सवा इंच यहाँ पे पौने इंच का लगा दीजिए तैयार है अब आप यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे चेस्ट का थर्ड भाग यानी थर्टी थ्री है तो थर्ड भाग होगा ग्यारह इंच और चेस्ट में देखिये आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है सवा आठ प्लस हाफ इंच और प्लस टू इंच मार्जिन चेस्ट में कितना लेना है टोटल सवा आठ चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस हाफ इंच प्लस टू इंच मार्जिन यहाँ पे देखिए आप ग्यारह इंच हो गया चेस्ट का थर्ड भाग और क्वार्टर इंच मैंने ले लिया है सिम का ठीक है इसके बाद आपको क्या लेना होता है जैसे चेस्ट का थर्ड भाग हो गया है उसके बाद में आपको कुछ नहीं लेना होता है और ये जो एक्स्ट्रा मैंने लिया है को यहाँ पे हम बेल्ट ब्लाउज में चेस्ट का थर्ड भाग लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लिया है वो हमारे जो साइड वाली डाट आएगी उसके लिए लिया है यहाँ पे मैं फर्स्ट डाट लगाऊंगी साढ़े तीन इंच पे और इस डाट की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी एक इंच के लगभग ठीक है और ये जो डाट होगी हमारी ढाई इंच की ये हमारी फर्स्ट डाट हो गई है इस तरफ से हम सेकेंड डाट लगाएंगे इस तरफ से हम थर्ड डाट लगाएंगे और इस तरफ से हम फोर्थ डाट लगाएंगे ढाई इंच की और ये टोटल हमारी जो डाट है वो सब आधा आधा इंच की होगी सिर्फ आधा इंच की ये आधा इंच की क्वार्टर इंच इस तरफ क्वार्टर इंच इस तरफ ये भी क्वार्टर इंच इस तरफ क्वार्टर इंच इस तरफ इसमें हमने आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है और ये भी आधा इंच आपको इस तरफ और क्वार्टर इंच इस तरफ और क्वार्टर इंच इस तरफ टोटल हाफ इंच की हमारी डाट होगी तो अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली कटिंग करना बता देती हूँ और इसके लिए जैसे चेस्ट थर्टी थ्री है सवा आठ प्लस यहाँ पे हम लेंगे ये वन इंच है ना पौन इंच नौ इंच या नौ इंच को हम ऊपर में मिला देंगे 
और टू इंच का मार्जिन मार्जिन में मिला देंगे ये हमारा ऊपर का जो बेल्ट का पार्ट है यहाँ पे कटिंग होके तैयार हो गया है जो भी सिलाई का या जो भी एक्स्ट्रा चाहिए वो यहाँ पे हमने ये ले लिया है एक्स्ट्रा किस लिए चाहिए सिर्फ डाट के लिए चाहिए होता है और ये जो हमारी नीचे की बेल्ट पार्ट हो गया है यानी कि क्रोस पट्टी हो गई है क्रोस पट्टी आपको कितनी चाहिए आपकी कमर है अट्ठाईस इंच सात इंच क्वार्टर इंच हुक पट्टी अटैच करने के लिए सवा सात इंच ये इतना सात इंच के बाद का जो भी है वो स्टिचिंग का ये सात इंच पे पॉइंट और ये टू इंच मार्जिन पे पॉइंट इसको हम थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे ये हमारी हो गई है क्रॉस पट्टी तो ये क्रॉस पट्टी दोनों तैयार हैं तो मैंने डायरेक्टली आपको कपड़े पे कैसे कटिंग करना है ये बताया यहाँ पे थर्टी साइज के अकॉर्डिंग और जो नेक था वो बेक साइड का आगे का साढ़े पांच और बेक साइड का सात इंच के अकॉर्डिंग तो अगर आपको नॉर्मली इस प्रकार से कटिंग करना हो तो ये आप जो फॉर्मूला जो मैंने कटिंग किया है वो आप यूज कर सकते हैं ये थर्टी थ्री के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है और इसको मैंने कटिंग करके काफी बार में स्टिचिंग करके यूज किया हुआ एक बिल्कुल सही ओके और फिटिंग आता है तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है ठीक है अब आप चेक करेंगे यहाँ पे इसको इतना उठा दीजिए और बिल्कुल आपका जो पार्ट है बिल्कुल बराबर में जितना मैंने एक एस एक्स्ट्रा लिया ना वो सिम में और यहाँ पे इस डाट में चला जाएगा ठीक है एक इंच एक्स्ट्रा लिया था आपके सामने बेक साइड पार्ट को रख करके तो यहाँ पे कटिंग हो गई है बाजू की कटिंग में आपको बता देती हूँ बाजू के लिए कपड़े को फोर फोल्ड में कर ले। लेंथ चाहिए जैसे तैयार लेंथ हमें चाहिए फोर इंच मैंने फोर प्लस आप कर दिया है यहाँ पे मैं सवा इंच पे पॉइंट लगाऊंगी सवा दो इंच में नीचे आऊंगी परफेक्ट बाजू के लिए अब आपको क्या करना है बाजू की आर्म होल जानने के लिए फिटिंग पॉइंट से आप यहाँ पर देखिए ग्यारह पौने सात इंच यहाँ पे मैं लूंगी पौने सात इंच आपके साढ़े छह तो साढ़े छह लीजिएगा पौने सात आए तो पौने सात लीजिएगा इस पॉइंट को इस पॉइंट में इस प्रकार से हल्का सा राउंड लगाते हुए मिलाऊंगी मैं मैंने इसको गोल राउंड करके मिला दिया है आगे का दस इंच या पांच इंच पे पॉइंट लगा दिया है इसको ऐसे मिला दिया टू टू इंच का मार्जिन लेके इस प्रकार से मार्जिन लाइन बना ली है ये लाइन इस प्रकार से सीधी होनी चाहिए ताकि जब आप सिलाई करो आपको कोई दिक्कत नहीं आए अब मैं अपने इन सारे पार्ट्स को देखो ये जो मेरा ब्लाउज का है ना इसी में कटिंग कर लूंगी बिल्कुल बराबर में सारे जो मेरे लाइनिंग के पार्ट मैंने अभी जो आपको कटिंग करके दिखाए है सभी पार्ट को फिर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ अब आगे के पार्ट के लिए आप देख रहे हैं फोर बाजू है और ये इस प्रकार से कुछ तो पहले इसको हम टू पार्ट्स में करेंगे अब हम एक दूसरे के अंदर इनको फोल्डिंग करेंगे अब हम एक साइड में इसकी कटिंग करेंगे तो ये हो गई है हमारी टू बाजू अब हम इसका सेप कटिंग यहाँ पे कर लेते हैं तो देखो मैंने हाफ इंच का ऐसे सेप डायरेक्टली लगा दिया है पत्ती नुमा सेप बनाना है आपको दो बाजू पे आगे की बाजू पे कटिंग करना है तो आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ से पत्ती ड्रो की है आधा इंच की और इसको ऐसे कटिंग कर लिया है ये हमारी यहाँ पे पत्ती कटिंग हो गई है फिटिंग पॉइंट से आगे आप किसी प्रकार की कोई कटिंग ना करें तो ये हो गई है आगे की बाजू की कटिंग अब हम इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको स्टिचिंग बताएंगे पहले इस पे कटिंग करने के बाद सारे पार्ट बराबर में इस पे कटिंग कर लेते हैं हम अपने पार्ट को कच्चा स्टिचिंग लेंगे इस पार्ट्स के साथ में तो ये हमारा ओन साइड का पार्ट्स है और आप देखिए आमने सामने के पार्ट्स होंगे कुछ इस तरह से ठीक है और इनमें आप ये पार्ट्स हैं ऐसी कच्ची स्टिचिंग ले लीजिए एक इस तरफ में और एक को इसके साथ में कच्ची सिलाई लगा दीजिए ये वाली ये वाली और ये वाली फिर ये फिर ये फिर ये देखो मैंने इस पार्ट की तरह इस पार्ट में भी ये पॉइंट लगा दिए हैं अब मैं एक एक सिलाई करूंगी एक सीधी सिलाई यहाँ पे एक सीधी सिलाई इस लाइन पे एक सीधी सिलाई इस लाइन को पैक करूंगी मैं इस जो दोनों पार्ट्स हैं उनको अटैच करूंगी और एक सीधी सिलाई से इसको दोनों फैब्रिक को अटैच कर दूंगी ऐसे ही आपको भी सिलाई को सभी को कच्चा कर लेना है 
ये देखिए दो नंबर ये है हमारे यहाँ पे तीन नंबर का जो डाट है और ये वाली जो है ये फोर नंबर के हैं ठीक है अब हम सबसे पहले ये वाली डाट लगाएंगे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसकी ऐसे हम स्टिचिंग लेंगे इस तरह से
ये जो एक्स्ट्रा है इनको आप कट करके ऐसे फिनिश्ड कर लें इसी तरह इस साइड की भी मैं यहाँ पे फिनिशिंग कर लूँगी तो ये हमारी थर्टी थ्री साइज की और फोर डाट वन टू थ्री और फोर डाट ब्लाउज है ठीक है बहुत ही सुंदर और परफेक्ट है अब हम इसमें बेक साइड जॉइंट कर लेते हैं बेक साइड की दोनों डाट लगाने के बाद हम देखो इस पार्ट्स को यहाँ पे अटैच करेंगे शोल्डर शोल्डर में और ये वाला शोल्डर हम इस तरफ में जॉइंट कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारी फोर टक्स तो यहाँ पे मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं अब हम बाजू जॉइंट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आगे की साइड है ये बेक साइड है अब ये जो सेंटर पॉइंट है इसको आपको यहाँ शोल्डर का जो ये जॉइंट है ना यहाँ पे अटैच करना है ये बाजू का पार्ट्स रख के आप इसकी स्टिचिंग ले लें बस आपका पार्ट्स जो है इस प्रकार से बिल्कुल बराबर आगे पीछे के दोनों पार्ट्स आपके रहने ही चाहिए अब हम इसकी डबल स्टिचिंग ले लेते हैं अब हम आगे की ओर इसकी जो स्टिचिंग है वो लेते हैं तो हमारी बाजू जो है यहाँ पे स्टिच हो गई है ओके है अब हम अपनी मार्जिन की सिलाई लगा लेते हैं ये देखिए ये हमारी बाजू का जो सेप है वो इस तरह से ही आना चाहिए ये सी तो ये हमारी मार्जिन का फिटिंग की स्टिचिंग है यहाँ पे मैंने अपनी ब्लाउज की फिटिंग लगा ली है मार्जिन की सिलाई लगा ली है और अब मैं इसको ओपन करती हूँ और आगे की नेक लाइन पे हम पाइपिंग लगाएंगे कपड़े की पाइपिंग कैसे लगाते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना होगा कपड़े की पाइपिंग लगाने के लिए नेक लाइन दोनों बराबर में जान से ले आगे की पहले तो आपकी नेक लाइन बराबर होनी चाहिए फिर उरे पट्टी कटिंग करके आपको ऐसे देखो सीधा स्टिचिंग करना है उरे पट्टिया कटिंग कर ले उनको ज्वाइंट कर ले और फिर आपको ऐसे सीधा यहाँ पे स्टिच करना है नेक लाइन पे हल्का सा खींचते हुए कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप तुरपाई की पट्टी नहीं पाइपिंग लगा रहे हो अब हमें पाइपिंग की इस पट्टी को कैसे फोल्ड करना है देखो सिंगल फोल्ड फिर डबल फोल्ड आप चाहो जितनी नेक लाइन यानी पाइपिंग बाहर रख लो और आप पाइपिंग के बिल्कुल पास पास में स्टिचिंग ले लो आपकी पाइपिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरी पाइपिंग आप लगा लो पहले सिंगल फोल्ड फिर डबल फोल्ड और फिर ऊपर की स्टिचिंग जितनी आपको पाइपिंग चाहिए वैसे लगा लो यही एक पाइपिंग का तरीका है बस हल्की सी खींची हुई होनी चाहिए और जहाँ पे राउंड आए वहाँ पे आप कट जरूर लगा ले जस, जैसे गोलाई आती हो ना ज्यादा वहाँ पे आप कैंची से हल्के हल्के कट लगा लें ताकि आपको फोल्ड करने में दिक्कत नहीं हो और यहाँ से जो एक्स्ट्रा उसको मैं कट करके अलग कर देती हूँ फिर इसको फोल्ड कर लेती हूँ हमारी नेक लाइन दोनों साइड में बिल्कुल बराबर है और यहाँ पे अच्छे से ये पाइपिंग भी हमने लगा ली है तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग के कपड़े की पाइपिंग बना के लगाई है 
आप भी इसी तरह से बना सकते हैं लगा सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और जो सीखने वाले हमारी बहने हैं जो भी लोग हैं उन तक आप ये शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग अच्छे से पेपर पे कटिंग स्टिचिंग करके सीख सकें तो थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू